的因果，前辈，救命之恩，待小女子光明接掌妙用，再来报答。弱肉强食，成王败寇，千万年来都是如此。轻功的狗，这是基因岛的家务，不想死就给我滚！这就是新世界。机关也没有启动的迹象，看来此处还没被发现。不过，我那满是的灵虫呢？我禁止未破，难道是自己跑了出去？是天地灵气，有是金系灵物。记载中在天南早已绝迹，没想到在这偏僻的岛屿遇到了。怪不得此地灵气稀薄，难道是你们搞的鬼？捕捉方法：紫虫群凶厉无比，水火不侵，困于玉石。与诸类奇虫相克，哼，这不是巧了吗？怎么，这就盘了？雪欢，还是你来吧。这是金系灵气
若头不大，脾气不小。是金系灵气，玉珠相克，困于玉石，看来真是世间虫无疑了。哎，只是可惜了，我养了那么多年的灵虫，都给我吞了。且看你们拿什么来还吧。距离与古长老的战斗已经过去四年多了，这才赶回来收拾家当。无论如何，颠倒五行阵势一定要带走的。这些年一直闭关躲藏，也不知当初亏心岛事变的后遗症，星宫处理的怎么样？不过过了这么久，果然没有结丹修士能有耐心一直盯着此处了。这可是金银岛的差事。远走高飞之前，还是先处理一下岛上的鼠辈吧。嗯。哎呀，又是个穷鬼。我那里连个像样的法器都没有，你你你去知足吧。哎，你你你你你这这这这这这，我我我。好了好了，拿过来我看看。哎哎哎哎，大哥大哥，您您看一眼啊。怎么比上回还少啊？分了吧。哎哎哎，谢谢大哥，你给我看看看。在这个鸟不拉屎的地方等了这么久，连个正主的影都没有。这可是基因岛的差事，有点油水就不错了。哎哎，是是是是是是，是是，大哥哥哥说的对，哎对对对。看似不像是金银堂命的弟子，反而像是盗匪子修为，就怕这种喽啰来盯着我们。罢了，不过只是几个筑基期，不足为惧。看看能不能打探到一些消息吧。诸位道友，请了。两位道友，我是听到消息，来此寻一番机缘的。啊，在下只是恰巧路过此地，敢问此地有何机缘？还望各位道友赐教一二。嘿，此洞府的主人得罪了齐音岛的大人物，然后就逃了。<笑>我们奉命在此盯了许久，但也不见有个人影啊，只能放出此地有宝藏的假消息，看哪个不开窍的送上门来。<笑>结果你俩这不就来了吗？<笑>没想到竟是这种粉丝，是我多虑了。掏不出更多的信息了，交给取魂处置吧。
，这这人呢？罗大，这小子跑了！哎，老大，哎，他们在那儿呢？看不出来呀、啊，是条大鱼。你往，找死！这吉英岛还真是阴魂不散，说不定下一次就会遇到更强的追兵。炼丹的灵草倒还够，但是妖丹已经消耗的差不多了。吉英岛还在满世界找我，先离开这片西南海域，去天星城乘坐传送大阵，冒险在外海杀妖取丹吧。最弱的也是筑基后期，说不定二楼还有高人守着，行事要格外小心。干什么你？放手！来来来，哎，看什么看？啊！别忘了我呀！哎，差点就吃到了。哼，之前喂你吃食，你绝食。你要是再丧不打眼的，我就把你脑袋拧下来，挂大门口啊！哼，不愧是外海，连掌柜的都是假英雄。嘿嘿嘿嘿呀，啊啊！二位面生的很呐、啊，可是来外海猎妖的，小店什么都有啊！看看，二位都需要点什么？掌柜的啊，请问有宝光草吗？宝光草。哦，曝光草，哎，嗨，没有。哎，生意来了。哟，嘿，草倒有了，来来来来，这有日子没来店里了啊！嘿，这怎么话说的？您看这，哟，这这是五级妖兽，哎，来，哎。这可是五级妖兽，哎呦，这难杀的很吧？这样的妖兽没有的事儿啊！几个人杀的？嗯，真的吗？我不信，您这……哟，两位看着面生啊，你们也是来……哦，哎呦，对了，您刚才提到这宝光草对吧？嗯，哎，好倒有。
。哎，你可知道这宝光草是啥？呃，啊，宝光草啊，哎，霓裳草的旧名儿。那不就是他妈幼妖草吗？啊！瞅瞅，是不是这玩意儿？嘿，哎，两位，莫不是被人骗了吧？啊！哟，这幼妖草啊，听起来好用，无妖不幼，可是动辄一百年才展一次印儿，每次展印儿只有一周，你们。还要在原地候着不成啊？可不是吗？掌柜有所不知，在下寻此草是为师叔炼丹，并非有妖。那这就十五颗灵石。此草，在下还要多定些，掌柜的能否安排？哎呦，好说好说，要多少有多少。哎，我看两位身手不错，要不要跟我一起组队，杀妖取丹呢？我二人法力低微，就不给道友拖后腿了。先前定的幼妖草，在下改日再来取。告辞。哎哎，好说，好说。哎，哎，两位三司啊，这里不比内海，可是十分凶险，一起去，银行有个照应啊。不识好歹，外乡人。妖兽固然危险，这些人族修士也好不到哪儿去，还是单独行动安全一些。这里够偏僻，又是珊瑚岛。适合幼妖草的生长，就在这儿。若是三四级的妖兽，体内妖丹尚未凝聚，用以炼丹，想必对辅助接丹作用不大。第一次还是谨慎一些，催化到能吸引五级妖兽的年份就可以了。大致是这样。
妖兽果真棘手，想必今后的猎妖之行也不太平。嗯，这洞穴倒是不错。徐欢，去收拾一下。阵法傀儡，损耗的差不多了，补给也快不够了。若是再遇到此前那种七级妖兽，可不得了。罢了，最后一个储物袋也装不下了。好在所收集的妖丹，应该足够支撑到结丹了。在外海结丹，可不是什么知识局。嗯、走，回天星城结丹去。
。上次只是打传送阵去外海，来去匆匆，没想到返程是统一传送到离岛。再搭摆渡船才能进城，也不知魁星岛事变前，规矩是否也是这样？张老弟，上次说好一道去拍卖会，这次可不能赖了啊！<笑>那是自然。那咱们一言为定。好，走，咱们去那边。好，是是是是，范时辰应该快到了啊。等到了城里啊，咱们先去方氏瞧瞧。好，客官，天仙全图来过吗？我说呢，不要不要不要不要。说，最近这局势可不太平。咱们都得小心点，要不然这小命就不保了。他们没有戒指，让一下。哪来的小丫头？客官客官，要天星全图吗？天星城的地图，独家绘制的哟。谢谢，不需要。那这位客官，小区自己出来做买卖了。天星城地图，谁知道那个？啊！小心装好，又来了。
，便可荡平数朝天灾。接丹时引发的天地异象，动静不大。外海高阶妖兽不计其数，内海还要提防极阴岛随时钻出来追杀。思来想去，也就只有这星宫庇护下的天星城，最为适合闭关接丹了。藏局指环到期了，要续期吗？嗯。前辈，前辈。通过。好，谢谢。前辈，这里要看拘留指环的。二位是永居指环，欢迎归来。嗯。小姑娘，你这暂居指环还有两日到期，要续期吗？三颗灵石，哎，快点吧，还没好啊？就是，都排着队呢。下次，下次一定，下次一定。嗯，啊，我的，欢迎归来。有空的话看一看了啊，咱们天星城码头区的特色美食，过了这村可就没这店喽。哎，再不开张，就被赶出去，这可怎么办？小姑娘。你不是这天星城本地人吧？你怎么知道？刚才船上的时候，多谢相救。嗯，可真是吓坏我了。前辈，您怎么把指环收起来了？刚才我在船上看到你们没有带指环的时候，还以为你们是头一次来城里呢。啊，你看我这么会说话，我的意思是，还以为你们不知道天星城的规矩呢。好像也不对，嗯。带着永居指环，等于告诉别人，我们至少有两千灵石的身价。这个年纪就在外行商。财不露白的道理，你父母没有给你讲过吗？啊，爹娘都不在了。不过没关系，思月自己也要好好的。啊，前辈，你看我又自说自话了。哎，前辈相救之恩，无以为报。要是您在城里需要个跑腿带路的，尽管吩咐思月就好。都已相让，我给您包。哇，好别致的非洲啊！前辈，我可以。前辈，别拿走啊！这里一直是这样仙凡混居吗？凡人们好像早已习惯了修士的存在。赵兄啊，真是好久不见。城里也没有禁空限制。山下是凡人和低阶修士的城镇。放眼整个乱星海，这里都是最重要的海上中转枢纽，往来贸易频繁。很早以前就有不少凡人安居在此，此处集市里啊，买卖的也是以凡人货物居多。哎，还有一些低阶修士也扎根于此，想要依靠山脚灵脉早日突破境界。不过，结丹期以上的修士一般住在山峰上。修为越高，住得越靠近山顶。啊
。那里是星宫所在双生的居所。如此说来，这天星城倒是自由之极，完全让各个等级的修士随意进出了。这廊桥上的是隶属星宫的护卫队，刚才在港口维持秩序的也是他们。他们主要负责天星城日常的巡逻与防卫工作。这星空护卫队几乎遍布全城，想必天星城里的丝毫动静，星空都了如指掌。恐怕不会有人在此城内招惹是非了。这里就是天星城的修饰方式了，每日都有众多修饰，来此买卖各种法器和材料。来，走，咱们去潘本豪看看。好啊，不瞒你说，我近日又收到了好东西。真不愧是天星城啊，什么新鲜玩意儿都有。我们小店第一天开张，到这些是天星城各大门派的商业据点，各门派的商盟都在此处设立自己的交易所，门派间商业往来频繁。说好了的，接着。看来星空管辖之下，商业往来倒是很自由，难怪这巨城如此繁荣。我这个是什么？自家做，这个是。哎，前辈，你看，这里开始号称天星城第一拍卖行的风月拍卖行了。听说每每有闻所未闻的珍奇异宝现世，都会拍出天价。这里是天星方式最火火的书铺白门阁了，也算是天星城的情报中心。啊，前辈，你快看，这里是商业中心街。炼器、炼丹、符箓相关的商铺在左岸，灵丑、阵法、傀儡相关的商铺在右岸，前往外海的传送阵在山腰。要是前辈感兴趣，可以去看看。岛上也有元婴大能，不过大都隶属于星宫，一丝月也没见过。元婴大能啊，那得修炼多少年啊？对了，思月是？嗯。你知道哪里可以租到灵脉出处？又不会被打扰的洞府吗？当然，前辈可算是问对人了。这里所有中介行，四月都认识。前辈何时想去选洞府，四月带你们去啊，保证他们不敢弄虚作假。哇，好开的船呀！这天星城总共有多少层？天星城一共八十一层，整座圣山就是一个天生的巨大灵脉。所住的房屋在山上位置越高，灵气就越充沛。前五十层向修士开放，只要有足够的灵石，就可以租下其中洞府。而再往上的后三十层，则只有星宫的大人们才能租出来。封顶似乎还有一座山，那多半是双圣的元慈圣山了。相传此山还是他们数百年前从一处秘境中所得，据说蕴藏着非常惊人的力量。但具体是怎么样的，思月也不太懂。总之好像很厉害的样子。反正有这山在，就没有人敢来挑战星空的地位。如此气势磅礴，不愧是乱星海第一大城——天星城。既如此，便租给道友了。此地灵气相当充沛，道友好眼光啊。吃的很少的，这是帮我带路的报酬。以后若是有什么需要买的，我会传音给你。嗯，哇，这么多，今天真是遇到好心人了。哎，糟了，我忘了问他姓名了。哎呀，文思月，我怎么这么笨啊？文强兄，还真是巧啊！
看来你的女儿能照顾好自己，你可以安心了。不过这洞府还真是贵的吓人，找个赊遮的修炼之所，竟然这么贵。好久没这样安心的睡一觉。到时间了吗？还是老六让你来？回回回禀大长老，六长老于昨日就开始闭关了，属下本不敢扰您静修，但唯恐再再有受招袭成，只得行此下策，请请请大长老恕罪。雷鹏桃大战破受朝席，好事全让他赶上了。这基因岛的胆子也太大了，看来是攀上高枝儿。也不知道是姓温的还是姓万的，还有外海的妖兽。老狐狸们，自己躲在后面，把那些疯子推在前面，是算准了我们会手忙脚乱吗？大长老明鉴，这些年行宫上下皆是六长老一力支撑，劳心劳力，可谓是鞠躬尽瘁。不然，此番受朝西城，也不会猝不及防，乃至于动用天星大阵，耗损修为。赵征是吧？是是。听起来你倒是很用心呢，只可惜你的心用错了地方。受朝都打到这里来了，可见其他地方乱到了什么地步？修帐壁，追雷鹏，清理门户，灭了极阴岛。这里面哪件事不比乔去豪夺夏季门派来的重要？哎，大长老恕罪，属下冤枉，属下绝无此意。堂堂结丹修士。被一个练气气的小姑娘用几句话就破了算计，怪不得那些老怪物有恃无恐，也怪不得老六如此疲于奔命。他们说的对，这星宫已经腐朽，就朽在你们这些人身上。还跪着干什么？给你三个月时间，方圆千里，所有六阶以上妖兽，一头都不许剩下。若是完不成，你还有守卫统领，提头来见吧。别动，腿腿麻了。试了这么多，没想到这噬金虫竟然对幼妖草有反应。这样最好，多吃一点，快些繁殖，至少数量要再增加几倍，这样大家时才好一起丢出去。后续我闭关结丹，你用这个陪着幼妖草，年份过百就够了
，不要浪费，然后隔一段时间炼成丹丸，喂给噬金虫。此地果然灵力充盈，比之前那几个洞府不知好了多少倍。丹药的辅助材料也搜罗的差不多了，接下来该专心准备闭关接丹了。四月小友，我要闭关一段时间，你呢就不需要再跑腿买东西了。给你的玉简中禁止一出，里面有一些可以辅助筑基的功法，就当做这段时间的报酬吧。你灵根不差。莫要断了修炼之路，不过切记，我的事情休要与旁人提起，以免引来麻烦。有缘再见吧。之前在天心方室暗中收集的各种丹方了，这些量应该够支持其他了吧？哦，差点忘了，还有那传送阵旁遗体身上得到的丹药，不知是什么来头。哎，接丹要紧，这些来路不明的东西，还是先别乱吃了。此番冲击结丹，便是毕生死关了。若是不成，绝不踏出这密室一步。属下金魁参见双圣。嗯，快起来吧，咱们师兄弟多少年的交情了、啊，不必如此。不可，星宫法度不可废，次序尊卑不可废，不然会被人钻了空子。你呀、啊、你，还是这么一板一眼的。这次怎么早了这许多年？不应该是小六在当值吗？六师弟他消耗过大，先行闭关去了。此前，极阴岛的鼠辈突袭魁星岛
，放了雷鹏，毁了帐壁节点。以上种种，想必二位已经知晓了。此等事，你自行决断就好。我二人正在突破瓶颈，无心顾及。夫人说的对，我们就要亏欠那层境界了。如此甚好，请双圣放心。线下帐壁节点已经修复，此前钻进来的漏网之鱼已去清剿了。至于吉音岛和背后的那几个老怪物，属下定要让他们付出代价。知道了，放手去做吧。不过可别玩太过了，再过段时间那个地方就要开启了，这才是头等大事。夫人说的对，有几个老怪物的寿元快到了，想必会去图谋那补天丹。想想就觉得有趣。好了，你们两个收敛一点，笑得不似正派人。师弟，一切都交给你了。这吉音岛背后很可能是兄长指使，若是遇到他，不可吝啬，将他引来此地，我和夫君自会对付他。是，一切都是为了星宫的荣耀。为了星宫的荣耀快去休息。三天三夜都没事儿，还说了，有本事别吃醒酒单呢。切，那小肯定赢。哎，怎么说？这把是压大，还是压小啊？哎，大小啊！哦，哎，快开快开！哎，手气来了，挡不住啊！别吃奶！哎呀，我都输了好几把了。哎哎，我输了。来者何人？来我金银岛有何贵干？张哈子，干嘛呀？我活你！呃，大长老当面，有失远迎，有失远迎。当日魁星岛的事，是你做的？什么魁星岛啊？晚辈孤陋寡闻，没听过这好地方。你们说，咱们去过什么魁星岛吗？呃，没。没去过，没去过，完全没听过。哎，对对，对对对，完全没听过呀。哎，大长老，此事本来就是以讹传讹，我吉音岛最是奉公守法。之前家族和六长老都已经澄清过了，是那个六连殿的古长老，为了贪图寿元，私自勾结外海妖族，放出了双圣镇压的雷鹏，这才造成了生灵涂炭呐
。哎，但此事与我吉阴岛断无干系，请大长老明鉴。老夫今日来，不是听你这个小辈聒噪。吉音，出来！大长老亲临，想必事态紧急。可家族尚在突破的关键时刻，恐怕无法出来与您一见呢。要不，呃，请大长老稍事休息，晚辈会尽快通禀。哎。老夫装糊涂。几日前，由外海妖兽组成的兽潮突袭天星城，此事皆因你而起。六师弟的宽容待你，本意是顾全大局，看来是姑息养奸了。自侍奉双圣以来，老夫灭害无数，每个人都是这一套话，何必这么麻烦？都灭了就行了。提个醒，接下来的百年时间，老夫不想再听说你吉阴岛与那几位老怪物有瓜葛。六道和万三姑老夫打得过，但是你这个元婴初期的老虎，还不是老夫的对手。
长老的手段了。老朽自会约束门下少生事端，老朽还有几句肺腑之言，要与大长老说。新宫虽君临乱星海已久，但篱笆扎的再严，这惦记的贼多了，也不免会有疏漏。说到底，大家伙疑惑的是什么？相信大长老比我们都清楚。老鬼，休要在这里巧言令色。老夫无暇听你啰嗦。再过几十年，那处地方就要开启，想必你也筹划了很久，还是自求多福吧。哦，这次大长老可是也要登殿。<笑>那是自然，这场好戏。老夫可是绝对不会错过的。此次有几个家伙寿元将近，多半是要进去拼生死吧。你若是有意与我新宫为善，老夫倒也不是不可以对你照拂一二。还请大长老指教明路。如何？你可愿答应？此事非同小可，若老朽答应，就等于锁死在新宫这边了。且容老朽再想一想。哼！小心两头下注，两头输。你好生考虑吧。等虚天殿开启之时，我再来寻你。受伤了吗？此人实在是。他是新宫六大长老之首，两百年前就元婴终期圆满了。此人这么强，都要有求于老祖，足见老祖厉害。你倒是会说话呀。可惜，事情没有那么简单。要不是双圣无法离开星宫，咱们在魁星岛闹得那么大，他们早就出手了。金魁出关，要对付的是那几个老家伙，才不会一来就与我拼个你死我活的。眼下姑且示弱于他，方能把水搅浑罢了。老祖应命，此人求老祖帮忙，所谓何事？<笑>他想让我帮他杀一个人啊算是凤毛麟角了。谢前辈，能得前辈肯定，是风息的光荣。你这小辈，休要把人族那套带到族里来。老子看不得这些，透着一股子坏。妖族，就要有妖族的样子。
。前辈教训的是：人妖之争已有千万年了。前辈见多识广，想来没少被人族修士坑害。人族杀妖取丹，我族灭人正道，其实也没多大区别，无非是看谁活得久一些，谁就笑得久一些罢了。到最后，不过是黄土一旁。<笑>放出来，都追了一路，可是为了我这积雷双翅。前辈的积雷双翅独步天下，堪为世间遁所之志。我与前辈同为羽类，不想此物落到人族之手，所以就行此下策。斗胆求保了，<笑>你这小辈，我看是中了人族的毒了。明明就是硬强，还说的这么冠冕堂皇。嗯、晚辈，这百余年间，混迹于内海人族之中。学习人族社会建制、炼器炼丹之法，就是为了失彼之计，治彼之身。想我妖族当年分山辟海，是何等的强大，后儿却被这些弱小人族赶到外海，海妖、女类、兽群都被迫沦为野兽。各自为战，被神族当作资财食粮。晚辈可不想，未来落到某位人族修士的储物袋里。嗯，有点意思。若要依你所言，我妖族岂不是要像人族一样，画地为牢？群居而生。前辈被人族镇压了那么久，想必最应该清楚，人族的强盛，正来自于他们的弱小。正是因为肉体脆弱，所以才假手于功法、器具、丹药。正因为灵根稀缺，所以才竭万人之力，助一人得道。正因为寿命短暂，所以才求长生、登仙道、立万法。即使强如前辈，也只能隐恨于死。我羽族若想成为万灵之王，又岂能固步自封，仅靠这血脉之力？<笑>有趣的小辈，不过也别想的太简单了。你要行的路注定孤单，只有像我这种与人族朝夕共处的，才能理解你的意思。而妖族已经很久很久没有忘了，能得前辈理解，风息无憾。前辈，这是何意？东西小辈，你若要我的双翅，就按照妖族的规矩来吧。就往死
新王力，鱼类的未来就在本王的尸体上，由你来铸就吧。我祝福你，也诅咒你。<笑>正合我意，就让晚辈亲手为您献上最高的敬意。
功亏一篑，可惜了。声势这么大，却是这种结果。走吧。咦，天上消失了。哎，一步之遥，实在可惜。走吧，咱们回家。这不是结丹了吗？想试试盾术来着。别这么看我，是这墙气数已尽，怨不得别人。这几天陆续有人送来传音玉简和礼物，应该是被这番结丹的动静惊着了。有空看看吧。道友请了，官道有洞府阵法森严，看来颇为擅长此道。我红月岛也以阵法见长，道友若有暇，可来一叙，切磋交流。道友请了，在下金青，咱们做了几十年领军，都没打过照面。这次道友结丹的动静闹得着实不小，险些引来新宫的巡查。哎，不过都被在下给挡下了，为道友省去了一番口舌。待道友出关了，金某定是要上门讨杯酒水喝的。嗯，此人倒是个妙人，看他这样子，多半是交友甚广。如果通过他结交些同辈修士。倒也是应有之意。哎呀，这些都是什么东西？什么闭关修炼辛苦了要送角色侍女的？还有，什么打折收购洞府的？这些买卖是穷疯了吗？
这几个回复答谢，礼尚往来即可。另外这些处理掉，回都不用回。这个查查出处，稍后去会谈一回。去吧。前辈，我是思月。<笑>前辈是不是快出关了？思月每日都在为前辈祈福呢。这些年听前辈的教诲，勤修苦练，思月现在啊已经是筑基了，还加入了一个新门派。门内的姐姐们都待思月极好的，就是那个新来的赵长老有点凶，每次看思月的眼神都挺吓人的。啊啊，不行不行，我又跑题了。总之。思月能有今日，都靠前辈提醒。如果前辈还需要人跑腿什么的，请一定要吩咐思月哦。不愧是文兄的女儿，是个感恩之人。不过，此番因果意料，还是就此别过吧。还没有全部染成金色，一直用精血加以幽妖草喂养，不知道指挥起来怎么样当年的两个小家伙，如今也是四级巅峰的妖兽了。看来这六十年间，曲魂把你们照顾得很好了。以后就叫你们小白和小玉吧。有机会，带你们出去实战演练一番。考虑一下法宝了。霍元波取魂已经用顺手了，本命法宝还是得自己炼制才是。此前青莲剑诀中记载的那个，最是合适。只可惜这材料确实难找，是时候去问问我的好邻居了。哈哈哈，谈到有见外了，不过是邻里间互相帮衬吧。啊<笑>，今日与韩道友一见如故，没想到你也是个好酒之人呢。金宝当真是不虚此行啊<笑>。不过韩道友，这结丹之后，可不比以往啊。尤其是你，以此年纪，凭散修之身结丹。想必是身负机缘，才能进进如此之快。这样一来，不光是新宫，其他大门大派也多半会来延揽于你。当下时局微妙，韩道友可要慎重选择。啊，金兄，提醒的是，但韩某资质奴钝，此次侥幸结丹，已是耗尽了全部身家，哪里敢去招摇过市？啊，倒是金兄见多识广。以后若是有什么发财的好营生，可以带小弟同行。啊，小弟自问于阵法一道，还算熟练。原来韩兄弟还是为阵法大家。啊，哎，怪不得此间阵法设置如此精妙。不瞒兄弟啊，金某不才，确实时常与几位同道一起探寻秘境遗迹。韩兄弟又有兴趣加入，我等自是欢迎之至。啊，那就多仰仗金兄了。哦，对了，小弟闭关多年，此前还见到妖兽袭城来着，不知近来这内海之中，可还太平？太平
，就怕是太过太平喽。自从我那族书祖金魁长老执掌新宫以来，每日都是雷霆万钧。先是压服了吉老怪，又与万法门结盟，挑动魔道内讧，连六道极圣也不得不演戏戏舞，可是出尽了风头。此前魁星岛的护海大阵也被修复，内海的兽潮已经很多年不见踪影。原来金兄的长辈是星宫高人，怪不得交友如此之广。如此一来，这乱星海岂不是要安生一段时间了？哪有那么容易啊？可能是我那长辈行事太过激烈。前段时间。关于他趁双圣修炼走火入魔之际，图谋篡夺星宫的传言，这突然不胫而走。只可惜啊，嗯，他越是暴跳如雷，越是坐实了传言。加之几个原本忠于星宫的门派高层突然暴毙，现下。倒是有点风声鹤唳了，当真是扑朔诡谲啊！如此手笔，想来背后之人也非等闲之辈。哎，小弟原本还想与此间高人结交一番，没想到形势竟如此险峻，还是莫要趟这趟浑水了。说的对，来这些劳什的争权夺利之事，连我这个金家旁系子弟都避之不及。韩兄弟，还是与我一道去探险，来得自在啊！来。照金星的话说，这乱星海一时半会儿也很难安定下来。虽说天星城还算太平，但还是得时刻做好准备。此前在外海猎妖时，积攒下来的材料还有不少，还是尽快化整为零，多换些灵石和资材，准备另设法宝吧。青元剑诀中记载，青竹风云剑，一套十二把，可以数套并用，变化多端。祭炼完成后，如臂使指，配合舞剑，不仅无坚不摧，还能继承基础材料的灵力属性。哎，我有，发挥出意想不到的功效。客官，请看。此等法宝，用寻常材料草草炼制，着实可惜啊。还是得找些属性特殊的异状灵珠，多炼制几套才行。还是被英国纠缠上了。是我，思月啊！终于找到你了，前辈。你怎么会在这里？前辈，你这是太绝情了。思月还没报恩呢，好不容易练到筑基期，多亏了前辈给思月的功法。嗯。啊！奇怪，明明给前辈留了通信玉简的。原来前辈没有收到啊！啊，对了，前辈，请受四月一拜，谢前辈传道之恩。举手之劳，无需多礼。嗯、大道路遥，以后当好自为之才是。今日在此偶遇也是机缘，我呢，便再送你几个固本培元的筑基期丹药吧。前辈，四月怎么好在无功受禄？况且今日也不是偶遇。嗯，此话怎讲？前辈息怒，千万别生气。是这样的，近日来我家小姐在计算方式销售数据时，发现了一些异样
，看出有客人在方氏不同店铺中出售外海妖兽资材。虽然每次出手量不多，但是积累下来已经是很惊人的数目了。我家小姐便叫思月前来方氏寻访，看是哪位高人光顾，便让思月带句话。其实前辈这样辛苦的反复售卖，还不如和他谈。咱们门派经营各类妖兽素材，销路甚广，价格上是不会让前辈失望的。但是思月真的没想到会是恩人，思月说的都是真的。想不到已经足够谨慎小心了，还是被人看出了端倪。这位小姐何许人也？当真是心细如发，还洞察到急于出手这批外海资材。有点意思。你家小姐想多了，我可没这意思。即使我有祸处，大家素昧平生，我又如何能相信于她？前辈，您再考虑考虑吧。我们小姐很有诚意的。啊，这位前辈，怎的在此与我门内弟子拉拉扯扯？范左使，嗯，前辈有礼了，妾身范静梅，我这失职年又无礼，还望前辈海涵。这位小姑娘算是旧识，还请道友莫要为难于她。若无其他事，就此别过了。前辈稍待，晚辈是真的有求于前辈，还望前辈一步垂听。